Coucou les amis euh, Scorpion et ascendant Scorpion, bienvenue pour les prévisions du mois d'avril euh, 2021. Donc pour ce mois d'avril euh, 2021, on est dans un mois euh, qui est assez euh, surprenant. Donc ça sera un petit peu euh, le, le thème de ce mois et surtout à la fin du mois, ça sera un, un mois assez surprise on va dire. Euh, donc... On a beaucoup, euh, on a des amas planétaires, on va avoir plusieurs planètes euh, dans le signe du bélier en début de, du mois euh, et vers la, à la fin du mois, ce sera plus dans le signe du taureau et vous, les événements surprenants, surprises, ça sera surtout dans les domaines des relations à deux et du couple euh, et d'une façon générale dans votre vie aussi. Euh, donc c'est vrai que pour vous, ça sera un mois euh, très chargé à ce niveau-là. Euh, les deux premières semaines du mois, vous êtes très concentré sur euh, votre travail au quotidien euh, vous faites peut-être beaucoup au quotidien, vous travaillez beaucoup, vous produisez beaucoup, vous faites beaucoup pour les autres. Vous êtes dans une énergie, alors effectivement productive, mais de service pour les autres. Donc vous allez briller aussi, hein, euh, vous avez une potentialité dans votre travailleur au quotidien, vous allez briller à travers vos activités au quotidien, vous allez briller à travers votre travail d'une façon générale. Les relations au travail sont assez euh, bien... Euh, présenté ou en tout cas très intéressant euh, et positif pour vous. Il y a peut-être plus de travail, plus de contrats, beaucoup de trajets en lien avec le, le, le travail en début du de mois, donc c'est assez actif, le travail au quotidien est très actif. Attention à vous ménager parce que vous pouvez aussi euh, vous sentir euh, fatigué euh, ici. Autour du 12 avril, nous avons une nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle a lieu donc à 22 degrés du signe du bélier et autour du, du 12 avril, vous entamez un nouveau cycle dans votre vie euh, quotidienne. Donc, ça, il peut s'agir d'un nouveau travail, euh, il peut s'agir euh, de nouvelles tâches que vous faites au quotidien, d'une nouvelle organisation, euh, d'une nouvelle façon de travailler. Si vous ne travaillez pas, ça sera euh, potentiellement euh, une nouvelle organisation dans votre vie quotidienne. Euh, pour celles et ceux qui travaillent, ça peut être des nouvelles tâches, ça peut être un nouveau travail, mais ça peut être aussi des nouveaux collègues, des nouvelles personnes avec lesquelles vous travaillez. Euh, pour celles et ceux qui ne sont pas concernés par le travail, ça peut aussi toucher le domaine de la santé, une nouvelle routine euh, de santé, une nouvelle routine du de façon générale. Euh, effectivement, ça peut toucher ici euh, le sport, l'alimentation, la façon effectivement euh, de gérer euh, sa santé euh, au quotidien, en tout cas c'est sur les petites, euh, petites choses comme la, la, le sport, euh, l'alimentation, etc. Mais effectivement, vous pouvez aussi prendre des nouvelles décisions autour du 12 avril euh, sur ces euh, sujets-là. Euh, et à partir euh, donc de la moitié du mois et principalement euh, à partir du 20 sur la deuxième partie euh, du mois, surtout à partir du, du 19 du 20 sur les dix derniers jours du mois, on, est, on sera dans des événements euh, beaucoup plus... Euh, concentré sur la relation à deux, le couple prendra beaucoup de place, euh, Vénus va s'approcher d'Uranus, Mercure va s'approcher d'Uranus, le Soleil va s'approcher d'Uranus, on sera dans des événements très uraniens, qui dit uranien dit événements euh, surprenants, choquants, inattendus, ici en relation avec l'autre, principalement le couple, ça peut toucher aussi euh, vos partenaires, euh, vos partenaires euh, de travail, si jamais vous avez des partenariats, des collaborateurs, des associés, euh, des clients, ça peut toucher beaucoup de, de, de sujets comme ça en lien avec l'autre. Euh, ici, sur la, on parle de la maison 7. Dans la maison 7, on est aussi dans le, ce qu'on appelle les ennemis ouverts. Donc, euh, des, je ne vous le souhaite pas, mais on peut être aussi dans des cas où tout d'un coup, euh, des gens euh, ouvrent euh, le, le, le combat, on va dire. Vous êtes scorpion, vous. En général, vous arrivez à gérer ce type d'énergie. Mais effectivement, là, on est aussi dans la maison des ennemis ouverts. On, on oublie souvent de le, de le préciser pour, pour, en astrologie. Mais effectivement, la maison 7 symbolise aussi ça. Donc, on peut être aussi dans des cas... Euh, les procès, par exemple, peuvent rentrer dans ce cas-là. Euh, donc là, on est dans des événements assez surprenants, assez choquants. Euh, avec Vénus qui s'approche d'Uranus, on peut avoir des événements choquants dans vos relations, principalement les relations amoureuses. Avec Mercure ici beaucoup de paroles dans le couple qui peuvent être très choquants. Euh, vos, les échanges peuvent être euh, euh, très électriques. Donc attention aux, aux situations très électriques, peut-être une recherche de liberté dans la relation à l'autre. Ça peut venir de vous, ça peut venir de l'autre. Mais la notion de liberté, là, on veut vraiment peut-être se libérer de certaines choses dans les responsabilités au sein du couple, au sein des relations d'une façon générale. Donc les dix derniers jours, attention à ça, aux événements très électriques euh, en lien avec le partenaire et la relation à deux. 
Euh, et effectivement, euh, en fin de, de mois, on a aussi donc une pleine lune. Le 27 avril, nous avons une pleine lune. Elle a lieu euh, à 7 degrés de votre signe. Donc là, ça va vraiment euh, vous toucher énormément. Il y a quelque chose que vous allez devoir regarder dans votre vie en général. Euh, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Vous allez prendre conscience de quelque chose en sur quelque chose d'assez important dans votre vie. Ça peut être au niveau social, ça peut être au niveau... Euh, du couple et ça peut concerner euh, énormément le couple, Uranus sera en face, donc encore une fois ici le 27 avril, on fait attention euh, aux, aux excès d'émotions potentiellement euh, ça peut énormément venir de vous, là, et ça peut monter on va dire, et comme Uranus est en face, là il y a beaucoup d'électricité potentiellement dans la relation à deux principalement euh, le couple, donc on fait un petit peu attention ici et c'est vrai que à la fin du mois euh, les énergies vont un peu changer aussi pour vous parce que c'est vrai que depuis quelque temps, euh, vous agissez beaucoup en lien avec ce qu'on appelle l'argent de l'autre. Peut-être crédit, et les crédits, les dettes, le partenaire agit peut-être beaucoup euh, de façon presque combative ou guerrière pour ses finances, ses ressources. Euh, ou alors vous, vous agissez beaucoup pour ce qu'on appelle l'argent en commun, l'argent avec l'autre, l'argent de l'autre, euh, les successions, crédits, dettes, etc. À partir de la fin du mois, les énergies vont changer et vous allez peut-être vouloir un petit peu mettre cette énergie combative, cette énergie d'action au service de, de la foi, de la spiritualité, de certaines croyances, euh, de certains de vos idéaux, de certains rêves que vous avez. Vous allez peut-être aussi élargir, vouloir élargir votre vision. C est, c est, là, on pense aussi à l'astrologie, il y a, a peut-être des sujets qui vous intéresseront euh, aussi, euh, mais sur, sur la foi et qui, qui a une notion de foi, de spiritualité et, et de croyance, d'élargissement euh, de, euh, de, de l'intellect euh, ou de la philo des philosophies d'une façon euh, générale, mais c'est vrai que à partir de la fin du mois, du 23 du 24 avril, et plus euh, ça va toucher un peu plus du coup le mois d'après, mais on sera dans des énergies. Vous allez aussi peut-être vouloir euh, agir en fonction de, de ça. En, je veux agir en fonction de mes croyances, je veux agir en fonction de ma foi, en fonction de certaines croyances euh, où la spiritualité prendra beaucoup euh, d'importance euh, dans ma vie. Donc effectivement, on sera dans ces énergies-là à partir euh, euh, de la fin du mois et si euh, récemment, euh, sur, tout au long de ce mois et, et aussi un petit peu avant, vous avez expérimenté des énergies compliquées dans les finances, en commun, ça va euh, disparaître à partir de la fin du mois, en tout cas le partenaire s'il a eu lui aussi des complications dans ses finances, ça, cette énergie euh, disparaîtra à la fin du mois et plus principalement euh, à la, pour le mois euh, d'après. Donc voilà les amis euh, pour ces euh, prévisions, je regarde si j'ai rien oublié. Euh, ouais, j ai, j ai, je veux vous dire un dernier, une dernière chose pour vous les scorpions euh, cette, cette pleine lune du 27 avril cette prise de conscience que vous vivez dans votre vie elle peut aussi euh, vous apporter une énergie euh, de restriction euh, dans le foyer vous pouvez aussi vous sentir restreint en fait par rapport à certaines actions que vous voulez faire pour le foyer, la famille, l'habitat, il y a peut-être, euh, vous vous sentez peut-être bloqué au moment euh, de cette euh, pleine lune, ou alors il y a une notion de responsabilité trop importante en lien avec la famille, euh, le foyer, euh, autour du 27 avril. Donc peut-être attention aussi à cette énergie-là. Donc voilà euh, les amis euh, Scorpion, ascendant Scorpion, pour ces prévisions du mois d'avril 2021. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires. Vous avez sur la chaîne YouTube les énergies des nouvelles lunes et des, et des pleines lunes d'un point de vue astrologique. Ce ne sont pas euh, mes, euh, mes impressions à moi, hein, d'accord je, je, je regarde le ciel, ce n'est pas mes impressions, c'est en fonction du, du ciel, donc c'est les énergies astrologiques. Euh, sous euh, la vidéo, je vous mets euh, les liens de mon site internet euh, si vous souhaitez une consultation privée, vous avez tous les détails sur, euh, sur le site. Vous avez aussi mon adresse contact sous la vidéo. Et euh, je vous souhaite un super mois d'avril 2021, les amis Scorpion et Ascendant Scorpion. Et je vous retrouve euh, une prochaine fois sur la chaîne YouTube.